வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தாஸ் உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு காம்பவுண்ட் கிளிப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தரப்போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் நிறைய கிளிப்பு வச்சுருக்கீங்க டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க மல்டிபிள் கிளிப் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒன்றா ஆக்கிட்டு ஒரே லேயராக நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து எஃப்சிபி செவனில் வந்து நெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கு காம்பவுண்ட் கிளிப் அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு லேயரை சேர்த்து ஒரே லேயராக ஆக்கிடலாம் என்ன மாதிரி பர்பஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காட்டுறேன் வெப்சைட்டி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு கிளிப்பை வந்து நான் டைம் லைனில் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளிப்பை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்கேலை வந்து நான் குறைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் ஸ்கேலை குறைச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்கேல் குறைச்சதுக்காக நான் வந்து ஒரு கேஷன் பெர்ரு இதுக்கு மேலே போட போகிறேன் ஸோ கேஷன் பெர்ரு நான் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு நான் இந்த ப்ளர் ஆக்கியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க இமேஜ் தான் எனக்கு ப்ளர் ஆகிருக்கு கார்னரில் எனக்கு ஆகலை பட் எனக்கு இந்த கார்னரும் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் கிளிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ காம்பவுண்ட் கிளிப்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க சும்மா நான் வந்து ஒரு ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இது காம்பவுண்ட் கிளிப் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு கேஷன் பர்ரு போடுறேன் போட்டதும் பாருங்கள் எஜ்ஜு ப்ளர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எஜ் ப்ளர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெலாம் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போது இதே நீங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் கிளிப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் இந்த சிம்பிளில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த லேயர் கிடச்சிரும் ஸோ இதில் இந்த கேஷன் பெர்ரு எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அந்த ஏரோ மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா கோ பேக் இன் டைம் லைன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காம்பவுண்ட் கிளிப் ப்ராஜெக்ட் வச்சுருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கிளிப்புக்கு நான் போட்ட கேஷன் பெர்ரை எடுத்துட்டேன் காம்பவுண்ட் கிளிப் பண்ண மருது அந்த காம்பவுண்ட் கிளிப்புக்கு நான் கேஷன் பெர்ரு போட்டதும் பாருங்கள் எஜ்ஜோடு சேர்ந்து ஆகும் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒரு இண்டன் ஃபியூச்சர் தெரிஞ்சுங்க இது எப்போயாவது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது வேறு என்ன மாதிரி இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் லைன் நிறைய நான் டைட்டில் வச்சுருக்கேன் கீழே கிளிப் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இது இன்னொரு லேயர் நான் வைக்கிறேன்னு வச்சுங்க மேலே மேலே ஒரு லேயர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லேயர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் அப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காம்பவுண்ட் கிளிப் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் கிளிப்புக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் எல்லாம் ஒரே லேயராக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு சினிமா ஸ்கோப் போட போகிறேன் டோட்டல் டைம் லைனுக்கும் நான் போட போகிறேன்னா ஒவ்வொரு கிளிப்புக்கும் போட்டால் கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் நெஸ்ட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டோட்டலாக ஒரே ஒரு எஃபெக்ட் போட்டிங்கன்னா எல்லா லேயருக்கும் இணைஞ்சிடும் இது என்னன்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ நான் சினிமா ஸ்கோப் போடணும் இந்த சினிமா ஸ்கோப்பை நான் இப்போ சினிமா ஸ்கோப் போடணும் இப்போ நான் இந்த சினிமா ஸ்கோப்புடைய எஃபெக்டை நான் இதில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லெட்டர் பாக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஸோ லெட்டர் பாக்ஸ் மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இது நான் பாட்டு சைஸ் அதிகமாகணும் அதிகமாகிக்கலாம் இப்போ டோட்டல் கிளிப்புக்கும் எனக்கு கிடச்சிச்சு பாருங்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நான் டோட்டலாகவே வந்து நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக ஆகணும் ஃபுல் எதுக்கும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் வந்துடும் இந்த எஃபெக்ட் எடுத்து நான் போட்டேன்னா டோட்டலுமா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை இப்போ டோட்டல் கிளிப்புக்குமே நான் வந்து வாட்டர் மார்க் போடணும் அப்படின்னா இந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுன்னு கொடுத்துட்டு கமாண்டு டி போட்டிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு பேசிக் டைட்டில் வந்துடும் இப்போ பேசிக் டைட்டிலுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வாட்டர் மார்க் மாதிரி நீங்கள் நம்ம கொடுத்து ரைட் சைடில் வச்சிடலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் காம்பவுண்ட் கிளிப்பு அதுக்கு பிறகு வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டோட்டல் காம்பவுண்ட் கிளிப்பும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு
உங்களுக்கு இந்த டார்க் கிடச்சிடும் புரியுதுங்களா இந்த பார்டர் நீங்கள் சைஸு குறைச்சிக்கலாம் டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட் கிடச்சிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டி கிளிப்புக்கு ஒரே ஆக்ஷனாக நீங்கள் எதாவது எஃபெக்ட் போட போகிறீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கும் இந்த பர்பஸ் யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த ஐக்கானை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் டைம் லைனுக்கு போயிடும் நீங்கள் ஏதாவது இங்கே ஒரு மாற்று ரூம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மாற்று ரூம் கொண்டு வரலாம் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த காமன் கிளிப்பு போனீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் இதில் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி கிளிப்பு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த மல்டி கிளிப்பை நீங்கள் ஒரே ட்ராக்காக நீங்கள் போட்டு காமன் கிளிப் பண்ணிவிட்டு நிறைய மற்ற மற்ற எஃபெக்ட்லாம் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு கிளிப் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ அதுக்கு பிறகு இந்த கிளிப்பு நான் வந்து மேலே கொண்டு வரேன் இப்போ இந்த மூணு கிளிப்பும் இருக்குது இந்த மூணு கிளிப்பும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போட்டு நான் இது பிக்சரும் பிக்சர் ஆக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சரும் பிக்சர் ஆக்கிறேன் ஸோ அது வச்சுங்க ஸோ கீழே இருக்க லேயில் இது தான் ஸோ இந்த மூணு லேயரும் நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி காம்பவுண்ட் கிளிப்புன்னு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கு ஒரு நேமும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஒரே கிளிப் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஒரு டைட்டிலும் நான் போடலாம் டைட்டில் டிஃபால்ட் டைட்டில் நான் போடலாம் அந்த டைட்டிலை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போல்டாக கொடுத்துட்டு இந்த சைஸ் பெருசாக வைக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த டைட்டில் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோவில் இந்த வீடியோ அப்படின்ற அந்த ஃபிலிம் ஸ்டிப்பை செலக்ட் பண்ணி இந்த பிளெண்டிங் மோடில் நான் போய்ட்டு ஸ்டென்சில் லூமா அப்படின்னு பண்ணிட்டேன்னா அந்த லெட்டருக்குள்ளே அந்த வீடியோ வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் காம்பவுண்ட் கிளிக் பண்ணலாம் இந்த காம்பவுண்ட் கிளிக் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீடியோவே நீங்கள் இப்படி ரன் பண்ண விடலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் மாப்பிள்ள பொண்ணு ஃபோட்டோ பக்கத்தில் பார்த்து இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு வெட்டிங் டைட்டில் போட்டு இல்லை மாப்பிள்ள பேரோ இல்லை பொண்ணு பேரோ போட்டுட்டு நீங்கள் இதை வந்து இந்த கிளிப்பை நீங்கள் அனிமேஷன் பண்ணலாம் கீ ஃப்ரேம் வச்சு இந்த அனிமேஷன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைட்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டைட்லையும் நீங்கள் அனிமேஷன் பண்ணலாம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் வந்து ரைட் லைட் வராத மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வேணா உதாரணம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க இது வெளியே வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே வெளியே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இங்கே நான் கீ ஃப்ரேம் வச்சுருவேன் அடுத்தது அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் எழுந்து உள்ளே வருது ஸோ உள்ளே இருக்க வீடியோவும் அந்த வழியாக தெரியும் ஸோ டைட்டில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டைட்டில் இன்னும் பெருசாகவும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்குலாம் நீங்கள் அட்வான்ஸாக ஒரு எஃபெக்ட் உருவாக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நிறைய கிளிப்பை வச்சு நீங்கள் காம்பவுண்டாக பண்ணி மாற்றிட்டு அதை நீங்கள் மல்டி பர்பஸ்க்கு தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக பண்ணுங்கள் நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட